प्रबंध पारिजाताय तोत्र में करे एक पाण्डे जेली ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुही नमः शरण अड़ेंगे वरने के कपाह वृक्षम कोण जवन पशु में बोट दर के ऊपर कई लक्षण में पड़े तेरे पवन गीते ये नम अमृत दत्ते कारण बन चिन्मुद्रे कांगे वन मांगे श्री कृष्ण नित्य नमस्कार जननीम शारदाम देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पार्वती तयोस्वित्वा प्रणमाम मोहु मोहु अखंडमंडलाकारम व्याप्तम येन सराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः வேடையிலும் அவையிலும் வீச்சிருக்கும் துறவியர் பெருமக்களுக்கு ஸ்ரீ நாராயண ஸ்மிருதி பூர்வகமான நமஸ்காரங்கள் ஓம் நமோ நாராயணாய் மேடையிலும் அவையிலும் வீச்சிருக்கும் ஆண்டோர் சாந்தோர் அன்பர்கள் தாய்மார்கள் சகோதர சகோதரிகள் ஆசிரியர் பெருமக்கள் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் அன்பு கலந்த வணக்கங்கள் அறுபரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து குருபரன் ஆகி அருளிய பெருமையை சிறுமை என்று இகழாதே திருவடி இணையை நாம் பற்றி இருக்க வேண்டும் என்று மணிவாச்சக பெருமான் போற்றி திரு அகவலிலே இறைவனே குருவாக வந்து வழிகாட்டுகின்றார் என்கின்ற மகிமையை எடுத்துச் சொல்லுகின்றார் பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அந்த பெரிய பொருள் ஆறு பரத்து ஒருவன் நாம் வாழ்கிற இந்த பூமியிலே நம்மை போல இரண்டு காலும் இரண்டு கையும் இரண்டு கண்ணும் உடைய மானுட ஊரு தரித்து வந்து நமக்கு இடையே நடந்து நமக்கு இடையே வாழ்ந்து நமக்கு வழிகாட்டி செல்லும் போது நம்மில் ஒருவராக அவரை சாதாரணமாக நினைத்து விடக்கூடாது வானில் இலக்கும் சூரியன் போன்று தன்னுடைய அருளாற்றல் வெளிப்படவே இந்த அரிய பெரிய அருளாளர்கள் வாழ்கின்றார்கள் அதற்கு இடையில் எப்படியோ மாயனின் வல்லமையால் மனிதர்கள் சுற்றி இருப்பவர்கள் அவருடைய பெருமையை மறந்தும் விடுகின்றார்கள் அப்படி நம்முடைய குருநாதர் நம்மிடையே வாழ்ந்து காட்டிய அந்த பெருவாழ்வு தன்னுடைய மகிமையை நமக்கு உணர்த்துகிறது என்றாலும் அவ்வப்பொழுது நாம் அதை மறந்தும் விடுகின்றோம் அப்படிப்பட்ட அந்த குறையிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வதற்காகவே இந்த விழாக்களை எல்லாம் நாம் எடுக்கின்றோம் சுவாமிஜி அவர்கள் தம்முடைய காலத்திலே ஒரு பொழுதும் தம்முடைய பிறந்த நாளையோ தப்போவனத்தினுடைய வெள்ளி விழா போன்ற கொண்டாட்டங்களையோ செய்வதற்கு அனுமதி கொடுத்ததே கிடையாது அப்ப நாம மட்டும் கொண்டாடலாமா அப்படின்னா நானும் கொண்டாடணும் அவர் தன்னுடைய காலத்திலே அப்படி ஒரு புகழை விரும்பாதவராக இந்த விழாக்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் நாம் கொண்டாடுவது அவரிடமிருந்து நாம் பெற்ற அந்த அருள் பேர் உபகாரத்தை நினைத்து அந்த நன்றியை ஸ்ரத்த பக்தியை காட்டிக் கொள்வதற்காகவும் மேலும் வளர்த்துக் கொள்வதற்காகவும் இன்றைக்கு இந்த அவையிலே குழுமீர் போரிலே பாதிக்கு மேற்பட்ட பெரிய சுவாமிஜி அவர்களை நேரில் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட வருகின்ற புதிய தலைமுறையினருக்கும் மகான்களுடைய பெருமைகளை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டி இருப்பதாலே இந்த விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகின்றனர் இதை பற்றி யத்தீஸ்வரி சிவப்பிரியா அம்மா அவர்கள் கூறுவார்கள் பகவத்கீதையிலே ஒரு ஸ்லோகம் என்ன செய்கின்றார்கள் வைத்து மத்தாக உயிரை எனக்குரியதாக்கி உயிரை எனக்குரியதாக்கி என்ன உயிரத்துக்கு இப்படி கொடுக்குறதா உயிரை விட்டு விடுவதா இல்லை வாழ்நாள் முழுவதையும் குருவருளை நினைத்து குருவருளுக்கே அர்ப்பணம் செய்து திருவருளை உணர்ந்து அந்த திருவருளின் சேவைக்கே அர்ப்பணம் செய்து வாழ்க என்று பொருள் அன்னை சாரதியின் மீது ஒரு அற்புதமான ஸ்தோத்திர பாடல் சுவாமி அவேதானந்தர் எழுதினது அதில் வரும் ராமகிருஷ்ண கத பிராணம் தன்னாவ சிரவண பிரியா தத்பாவ ரஞ்சிகாக்காக பிரணமாமி ராமகிருஷ்ண கத பிராணம் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணனுக்கு உயிரை வைத்திருந்தார் உயிரை வைத்திருக்கிறதுனா உலக வாழ்க்கையில உயிரே வச்சிருக்கேன்னா அவ்வளவு தூரம் பாசம் கிடைக்கும் இங்கே சொல்லுவது உயிர் வாழ்க்கையை 
உன்னுடைய எண்ணத்தை சொல்லை செயலை வாழ்க்கை முழுவதையும் உன்னுடைய ஜீவத்தில் முழுவதையும் உன்னுடைய குருநாத திருவடியில் அர்ப்பணித்து நீ வாழுக உன்னுடைய இஷ்ட தெய்வத்தின் திருவடியில் அர்ப்பணித்து வாழுக என்று உணர்த்துகின்றார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பக்தத பிராணாக என்னிடத்தில் அவர் சொல்ற அவர் அவருடைய இஷ்ட தெய்வத்தையும் குருவையும் அங்கே நினைத்துக் கொள்ளலாம் மத்கத பிராணா அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் என்ன செய்கின்றார்களாம் அந்த பக்தர்கள் சந்தித்துக் கொள்ளும் பொழுது போதையுத்த பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் தம்முடைய தெய்வத்தின் மகிமை இஷ தெய்வத்தின் இறைவனின் மகிமையை பரிமாறி கொண்டு மகிழ்கின்றார்கள் உணர்த்தியும் அப்புறம் என்னன்னா கதையில் தச்சமாம் நித்தியம் யாண்டும் எப்பொழுதும் என் மகிமைகளையே எடுத்து சொல்லிக் கொண்டும் அவர்கள் வேறு எதையும் பேச மாட்டார்கள் வேறு எதை பற்றியும் கேட்க மாட்டார்கள் இந்த நா கொடுக்கப்பட்டிருப்பது அவன் மகிமையை சொல்ல இந்த செவி கொடுக்கப்பட்டிருப்பது அவன் மகிமையை கேட்க என்று அது ஒன்றுக்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்திருப்பார்கள் அதன் விளைவு எப்படி இருக்கும் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே துஷ்யந்திச்ச ரமந்திச்ச துஷ்யந்தி நிறைவடைந்திருக்கின்றார்கள் மன நிறைவு அவர்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை இன்பமே என்னாலும் துன்பம் இல்லை அதோடு கூட ரமந்திச்ச மன மகிழ்வோடு இருக்கின்றார்கள் அப்படி மன நிறைவும் மன மகிழ்வும் தருவது இறையரும் குருவருமே அதை பற்றிய எண்ணமே என்பதனாலே இத்தகைய விழாக்களிலே நாம் குருநாதரின் மகிமையை எடுத்து சொல்லுகின்றோம் அதை செவிமடித்து மகிழ்கின்றோம் இன்றைக்கு குருவருளாலே அடியை சொல்ல விரும்புவது அண்ணல் அழித்த அருள் விருந்து ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்வானந்த மகாராஜ் அவர்கள் ஆற்றிய சேவையினுடைய பரந்தப்பட்ட தன்மையை நாம் பார்க்கலாம் கல்வித்துறையிலே அவர் ஆற்றிய சேவை அது எப்படி பல பேரை உருவாக்கி உள்ளது என்பதை எல்லோரும் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் சுவாமிஜி அவர்கள் பேசும் பொழுது சீடர்களை உருவாக்குவதிலே அவர் எப்படி தன்னுடைய உறுதியான அன்பும் அருள் ஆற்றலும் நிறைந்த வழிகாட்டுதலை தந்தார் என்று சொன்னார்கள் இவை அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக இருந்தது ஸ்ரீமத் சுவாமிஜி நம் அனைவரின் வாழ்க்கைக்கும் ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும் என்று காட்டியது அருள் இறையருள் இறை உணர்வில் அந்த பர போதத்தில் இறை உணர்வில் ஆத்ம போதத்தில் நிலை பெற்றவனாய் இருந்து கொண்டு நீ வாழ்க்கையை நடத்து என்று நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் சுவாமிஜி அவர்கள் உழைப்பி சென்றுள்ளார்கள் இது குருதேவரின் பரம்பரையில் வந்துள்ள எல்லா மகான்களும் செய்து வருவது குருதேவர் சொன்னார் குருதேவருடைய உபதேசங்களை தொகுத்து ஒரு நூலாக அழித்த பொழுது சுவாமிஜி முதலில் வைத்த உபதேசம் நாம் மாறுடனாக பிறந்திருப்பது இறைவனை வழுத்தி அவனை அடைத பொருட்டேயாம் இந்த உபதேசம் எங்க சொன்னாரோ ஆனா அதை எடுத்து முதல்ல வச்சாங்க சுவாமிஜி இதுதான் வாழ்க்கை லட்சியம் என்று எடுத்த எடுப்பிலே நமக்கு காட்டியிருக்கின்றார் அப்போ இந்த வாழ்க்கையின் லட்சியம் இறைவனை அடைவது அந்த லட்சியத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் துறவியோ இல்லறத்தாலும் எல்லோரும் எப்படி நிறைவேற்றலாம் என்பதை நமக்கு உணர்த்துவதற்காக சுவாமிஜி செய்துதான் அந்த அருள் சேவை என்று சொல்லுகின்றோம் அண்ணல் அளித்த அருள் விருந்து சுவாமிஜியுடைய அருள் விருந்து வாசகத்தை இடையிடையே வாசிக்க கேட்டு மகிழ்கின்றோம் இங்கே நாம் அருள் விருந்து என்று குறிப்பது அந்த உபதேச வாக்கியங்கள் அல்ல அவற்றில் அருள் இருக்கின்றது அது வேறு விஷயம் இங்கே அருள் விருந்து என்று நான் குறிப்பிடுவது எதை என்றால் ஒத்த பத்து நாளா சாப்பாடே கிடைக்காம கஷ்டப்பட்டான் அது தெரிஞ்ச உடனே ஒருத்தர் அவனை கூட்டி கொண்டு போய் நல்ல பஞ்சவட்ச பரமானங்கள் வட பாயசம் அப்பளத்தோடு அவனுக்கு விருந்து படைச்சார் அவன் ஆசையோடு அதை சாப்பிட்டான் அது மாதிரி தாப்பத்திரயங்களால் நாம உருவாக்கி கொண்டதும் இயற்கை உருவாக்குவதும் இன்ன காரணம் இந்த அறியாமல் நம்ம இந்த தாக்குவதும் ஆகிய பல்விதமான துயரங்களால் வருவட்டு நொந்து வெந்து இருக்கின்ற ஜீவர்களுக்கு இந்த சம்சாரத்தின் நோவினை நீக்கி ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியதாகவும் உலக ஆசைகள் தனிய பெற்று முமட்சத்துவம் உள்ளத்திலே எழும்பி இறைவனை காண வேண்டும் என்ற ஏக்கம் இழப்பிட்டிருக்கின்ற சாதகர்களுக்கு அதற்கேற்ற அருள் வழிகாட்டுதலை வழங்கி இதன் பொருட்ட சுவாமிகள் செய்த ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் அவருடைய அருள் விருந்து ஆகின்றது அப்படி உயிர்களை வழிநடத்துவதற்காக குருதேவர் தம்மோடு அழைத்து வந்த அந்த பதினாறு நேர் சிஷியர்கள் அவர்களோடு பதினேழாவதாக மே சிஷியராக குருதேவர் சொல்லியிருக்கிறார் நாம் உடைய நாம் அப்படி சொன்னால் அது மிகையாகாது எல்லோரும் இங்கேயே என் கூட வந்துட்டா எப்படி நீ அந்த பக்கத்துக்கு பின்னாடி போய் தனியா வா என்று சொன்னது போல தனியை இங்கு வந்தாலும் குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பிரஜையாக உன்னை தென்னாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று மகாபுருஷ மகாராஜ் 
நம் சுவாமிகளிடம் கூறியிருக்கின்றார் தென்னாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னபொழுது என்ன சொன்னார் குருதேவரின் பிரஜையாக குருதேவரின் பிரஜை என்று இங்கே சொன்னது குடிமகன் ஒரு அரசாங்கத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய குடிமக்கள் என்கிற பொருளில் அல்ல பிரஜை என்பது இங்கே மகன் புத்திரன் என்கிற பொருளில் குருதேவரின் ஞான புதல்வனாக உன்னை நான் தென்னாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று அந்த மகான் மனம் நிறைந்த மொழிய நமக்கு சுவாமி சிக்கவானந்தர் என்ற அருள் ஞானம் அந்த கார் மேகம் கிடைத்தது குருதேவரின் ஞானம் முதல்வராக அவர் நமக்கு ஆன்மீகத்தை உயர்ந்த ஆன்மீகத்தை உண்மை ஆன்மீகத்தை தவிர வேறு எது எதையும் வழங்கவில்லை அது பள்ளி மாணவர்களாகட்டும் பக்தர்களாகட்டும் துறவியராகட்டும் எல்லோருக்கும் ஒரு சேர அந்த ஆத்மாவை பற்றிய செய்தியே அளித்தார் பெரியவர்கள் சாஸ்திரங்களிலே குரு சத்குரு பிறரை வழிநடத்துவதற்காக அவதாரம் செய்திருக்கக்கூடிய நிறை ஞானி செயல்படுவார்கள் அவர்கள் உயிர்களுக்கு அருள் தூண்டுதல் அளிப்பது எப்படி இருக்கு தீட்சா விளக்குபவர் அதுதான் தீட்சை கொடுப்பது என்று பெரியவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இப்படி தீட்சை அளிப்பது என்பது சம்பிரதாயத்திலே பொதுவாக மக்களிடம் பக்தர்களிடம் எப்படி புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு மந்திரத்தை ஜபத்துக்குரிய ஒரு மந்திரத்தை குருவானவர் பக்தர்களின் காதிலே ஓதுகிறார் அதை கேட்டு விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கின்றார் இது மந்திர தீட்சை ஆனா இதுல தீட்சையுடனே பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் இதுதான் நினைவில் வரும் இந்த தீட்சையை பற்றி சுவாமிஜி பரமஹம்சரின் பெருமை என்கிற நூலிலே மந்திர தீட்சை என்ற அத்தியாயத்தில் அழக சொல்லியிருக்கின்றார் நான் ஐந்து விதமான தீட்சைகளை சொல்லுகிறார் குரு சிஷ்யனை கருணையோடு நோக்குகின்றார் அந்த பார்வையின் மூலமே சிஷியனின் அகத்திலே மலர்ச்சியை உண்டு பண்ணுகின்றார் அந்த சத்குரு அருளாளரான சத்குரு இதை நயன தீட்சை என்று சொல்லுவார்கள் சக்ஷு தீட்சை என்றும் சொல்லுவார்கள் மீனானது தான் இட்ட முட்டையை பார்த்து கொண்டே இருக்குமா இணைக்காமல் பார்த்து அதை குறைக்கின்றன அதை போன்றது இந்த நயன தீட்சை பிறகு குருவானவர் சீடன் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறட்டும் என்று அவரை ஆசீர்வதித்து நினைப்பார் தன்னுடைய சங்கல்ப மாத்திரத்திலே சீடரின் உள்ளத்திலே ஆன்மீக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவார் இது சங்கல்ப தீட்சை இது எப்படிப்பட்டது ஆமையானது கரையிலே முட்டையை இட்டுவிட்டு அது நீருக்குள்ளே உலாவிக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் அதன் கருத்து எல்லாம் அங்கே கரையில் இருக்கிற முட்டையின் மீது அது உரிய காலத்தில் பொறித்து ஆமை குஞ்சு வெளிவருகின்றது அதுபோல குருவானவர் சீடரை பற்றி ஆசீர்வதித்து நினைத்தாலே போதும் அந்த சீடருக்கு எல்லாம் கிடைக்கின்றது இது சங்கல்ப தீட்சை ஸ்பர்ஷ தீட்சை கோழி தான் இட்ட முட்டைகளின் மீது அமர்ந்து தன் உடலின் கலகலப்பை கொடுத்து அந்த முட்டையை பொறிக்க செய்து குஞ்சு வெளிவருகின்றது இது ஸ்பர்ஷ தீட்சை குரு சீடனை தொடுகின்றார் அந்த ஸ்பர்ஷ மாத்திரத்தில் அவருக்குள்ளே இருந்த தடைகள் நீங்கி விழிப்பு ஏற்படுகின்றது இது ஸ்பர்ஷ தீட்சை இதற்கு மேல் வாய் வார்த்தையாகவும் சொல்லுகின்றார் குரு சீடன் ஜெபிக்க வேண்டிய மந்திரத்தை அவன் காதில் ஓதுகிறார் சத்தமா இது மந்திர தீட்சை அல்லது சாஸ்திரத்தின் உட்பொருளை ஆத்மாவை பற்றிய நுணுக்கங்களை இளையருளின் தன்மையை சரணாகத்தியின் மேன்மையை இது போன்ற ஆன்மீக உண்மைகளை சீடன் விளங்கிக் கொள்ளுமாறு எடுத்து விளக்குகின்றார் இது ஞான உபதேசமாகிற தீட்சை இதற்கு என்ன உதாரணம் கோழி சேவை காலையிலே கூவி எல்லோரையும் எழுப்புகின்றது அதுபோல குருவானவர் உபதேசம் செய்து தட்டி எழுப்புகின்றார் இந்த சாதகர்களை உயிர்களை இதெல்லாம் சாமி சொல்லிட்டு இதை எல்லாவற்றிலும் மேலானதான ஒரு தீட்சை இருக்கின்றது அது தட்சிணாமூர்த்தி செய்த கடைபிடித்த தீட்சாமூர்த்தி அது என்ன மௌனமாக இருப்பது இருந்த வழி இருந்து காட்டு ஆத்மாவை பற்றி சொல்லால் எத்தனை விளக்கினாலும் அது புரியாது அதனால நீ என்ன செய்யணும்னா சொல்லறிய நெறி ஒரு சொல்லால் விளக்கி சொரூப்ப அனுபூத்தி காட்டி என்றபடி அந்த சொரூப்பத்தில் இருந்தபடி இருந்து காட்டி சீடனுக்கு உண்மையை உணர்த்துவது இப்போ சுவாமிஜியுடைய பெருமை என்னன்னா சுவாமிஜியுடைய வாழ்க்கையை நாம சிந்தித்து பார்க்கும் போது இந்த ஐந்து விதமான தீட்சைகளையும் சுவாமிஜி செய்திருக்கின்றார்
கொண்டார்கள் அதை நாம் காண முடிகின்றது ஆனா சுவாமிஜி காலத்திலே ஒரு பேச்சு ஒரு கருத்து என்ன நிலவுகிறது என்றால் சுவாமிஜி மந்திர தீட்சை கொடுக்க மாட்டா என்ற ஒரு பேச்சு ஏன் அப்படி ஒரு பேச்சு வந்தது இதை யார் கிளம்பிவிட்டார்கள் சுவாமிஜியே அப்படி ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி விட்டார்கள் எதற்காக சுவாமிஜி ஒரு முறை சத்சங்கத்திலே சொன்னார்கள் தீட்சை பெற விரும்புகின்ற பக்தனை குறித்து நாம் தியானம் செய்து அவருடைய இஷ்ட தெய்வத்தை கண்டுபிடித்து அவருக்கு உரிய பொருத்தமான மந்திரத்தை உபதேசித்திருக்கிறோம் சுவாமிஜி சொன்னது உபதேசித்திருக்கிறோம் அது சரியாகவும் இருந்தது ஆனால் பிறகு அது வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டோம் அப்படின்னாங்க எப்படி தீட்சை கொடுத்தாங்களோ அருட்டர் ஒரு வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம் சில பக்தர்கள் பக்குவியாக வந்திருந்தால் அவர்கள் வந்தவுடனே அவர்களுக்கு தீட்சை கொடுக்க வேண்டும் என்றவுடனே இந்த குருவாக அன்னையார் குருதேவர் அவர்கள் உள்ளத்திலே அவர்கள் சொந்த சீடம் சொல்ல வேண்டிய நாமம் இவர்கள் உள்ளத்தில் குதித்தெழும் உடனே அதை புரிந்து கொண்டு இதுதான் இவனுக்குரியது என்று உபதேசிப்பார்கள் பக்குவ குறைவானவன் வந்தால் தியானம் செய்து நெடு நேரம் கழிச்சுதான் அது வெளியில வருமா இவனுடைய அழுக்கு அவ்வளவு வினைகள் மூடிக்கொண்டிருக்கு பிறகு அதை உபதேசிக்கின்றார்கள் அந்த முறையை பின்பற்றி சுவாமிஜி அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை ஆமையை முட்டையை மீது வைப்பது போன்று தன்னுடைய சங்கல்பம் முழுவதையும் சிஷ்யனுடைய அக வாழ்க்கைக்குள்ளே புகுந்து பார்த்து இவனுக்கு முன்னேற்றுவது இதுவே என்று உணர்த்தி அந்த உபதேசத்தை செய்திருக்கின்றார் அப்புறம் சுவாமி சொல்றாங்க அது சரியாகவும் இருந்திருக்கிறது அப்ப சுவாமிஜி சொன்னது சரி சரியான உபதேசத்தை செய்தார் ஆனாலும் அது வேண்டாம் என்று விட்டு விட்டோம் ஏன் அப்படின்னா தீட்ச கொடுக்கிறது என்பது ஒரு பெரிய காரியமாக செய்து கொண்டு போனால் அது ஒரு சடங்க சம்பிரதாயமாக மாறிவிடுகின்றது பல பேர் நான் இன்னாரிடம் தீட்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்று அறிய ஒரு பெருமையாக பேசிக் கொள்ளுகின்றார்கள் அதற்கு ஏற்ப வாழ்வது அங்கு குறைகிறது பெருமையாக சொல்லிக் கொள்வது அதிகரிக்கின்றது கூட்டம் சேர்ப்பதற்காகவும் காணிக்கை பெறுவதற்காக என்று பலவிதமாக அது மாறிவிடுகின்றது இது அனைத்தையும் தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் தீட்ச கொடுக்கிறதுங்கிற ஒரு சம்பிரதாயத்தை நம்ம பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று விட்டு விட்டார் அப்ப தீட்சையை கொடுக்கலையா அப்படின்னா இறைவனுக்கு நச்சினார்கினியர்னு ஒரு பேர் கொடுக்க மாட்டேன் தீட்சை தரமாட்டாங்கிற பேரை பரப்பி விட்டாலும் எனக்கு நீங்க தான் கொடுத்தாங்கன்னு வந்து நச்சரித்தால் கொடுக்கின்றார் கொடுத்திருக்கின்றார் பல பேருக்கு என்னுடைய ஒரு அனுபவத்தை சொல்லுகின்றேன் கல்லூரி படிப்பு முடிந்து ஒரு கல்லூரியிலே உதவி பேராசிரியர் வேலைக்கு சேர்ந்திருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு அப்ப சுவாமிஜியுடைய நூல்களை படிக்க ஆரம்பித்திருந்தேன் கடிதமும் எழுதி என்னுடைய மனநிலையை தெரிவித்து வழிகாட்டுதல் கேட்டிருந்தேன் ஓரிரு முறை ஆனால் மூணாவது தரம் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறேன் என்ன எனக்கு ஜபத்திற்கு ஒரு மந்திரம் சொல்ல வேண்டும் சுவாமிஜி எனக்கு அப்ப தோணல நேரில் போய் இதை கேட்கணும் தீட்சையில் அப்படி போஸ்ட் லெட்டர் எழுதி கேட்கக்கூடாதுங்கிறது தோணல எனக்கு அப்ப சொல்லணும் ஒரு மந்திரம் வேணும்னு ஆசையா இருந்தது நான் கேட்டேன் அடுத்த தபால்ல பதில் வந்தது சுவாமிஜி ஒரு மந்திரத்தை சொன்னார்கள் ஓம் குஹா எனமக ஆனா எனக்கு அந்த மந்திரம் ஈர்க்கல் ஐயோ என்னது நான் வந்து கிருஷ்ணர் மந்திரத்தை தான் விரும்பினேன் சுவாமிஜி அதை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு நமக்கு அதை உபயோகிப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் குஹா எனமக முருகன் பேர சொல்லிட்டார் அப்படின்னு மனசு நினைக்குது அப்ப இருந்த அந்த பக்குவத்துக்கு அப்படிதான் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இந்த மரமண்டை அதனால எனக்கு அந்த மந்திரம் இருக்கல அதை வச்சு நான் சொல்லவே இல்லை ஆனா பின்னால் எனக்கு புரிந்தது ஏன் அந்த மந்திரத்தை எடுத்தார் சுவாமிஜி நினைத்திருந்தால் கருத்தை செலுத்தி எனக்கு உரிய மந்திரத்தை அவருக்கு உபதேசிக்க முடியும் ஆனா அவர் பொதுவாக ஒன்று செய்தார் குகை என்பது ஹிருதய குகை நம் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலும் இறைவன் ஒழிக்கின்றான் அவரவருடைய விருப்பத்துக்கேற்ற இஷ்ட தெய்வமாக அது ஒரு பெரிய பொருள் தான் எழுந்துகின்றது முருக பக்தனுக்கு அது முருகன் கிருஷ்ண பக்தனுக்கு அது கிருஷ்ணன் ஆனா அது பொருள் ஒன்றுதான் அப்ப குகங்கிற பெயர் எல்லா இறை வடிவங்களுக்கும் பொருந்தும் அதை எடுத்துக்கொண்டு சுவாமிஜி அதை எனக்கு உபதேசித்து இந்த ஜீவனின் ஹிருதயத்தில் உரைகின்ற இறைவா இவளுக்கு நீங்கள் ஆன்மீக விழிப்புணர்வை கொடுத்தவர்கள் இந்த பிரார்த்தனையோடு எனக்கு அதை கொடுத்திருக்கிறேன் அது தெரியல அதை சொல்லல விட்டுட்டேன் அப்புறம் அஞ்சு வருஷத்துல ஆசிரமத்துல சேர்ந்தாச்சு அப்போ நாங்க பெண்களுக்கெல்லாம் சேலத்துல தான் சமிதியில இருப்போம் சுவாமிஜி இங்க தப்பவனத்துல இருக்காங்க அதனால எப்படி நம்முடைய குரு சுவாமி தானே அதனால முதல்ல சுவாமிஜி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் சொல்லி நீங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பி இங்க வந்து தப்பவனத்துல சுவாமிஜி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு சேலத்துக்கு போறதாக ஏற்பாடு அப்படி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது திரும்ப சாமி கிட்ட கேக்குறேன் 
குகநாயனவங்கிற பேர் அந்த நாமம் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈர்க்க இல்லையா நானா ஒரு கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அப்புறம் சாமிகிட்ட வந்து சொன்னேன் சாமி அதாவது இந்த சந்திச்ச பொழுது சமித்தல் சேர்வதற்கு முன்னால் சாமி நான் இப்ப இந்த மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அது திருப்தியா இல்லை வேற மந்திரம் சொல்லணும் சாமின்னு கேட்டேன் எப்படி கேட்கணும்னு கூட தெரியல சாமி எனக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்லுங்கன்னு அவர் என்ன சொன்னாலும் ஏற்றுட்டு போகணும் அது தெரியல சாமி சொன்னாங்க நீ சொல்லி வருவதையே தொடர்ந்து சொல்லி வாங்கிட்டாங்க இப்போ எனக்கு ஏமாற்றம் ஆனா ஒரு தடவை கேட்கறதுக்கு தைரியத்தை வழி வச்சு கேட்டுட்டேன் திரும்பவும் எனக்கு சொல்லி இல்லை வேற மந்திரம் சொல்லுங்கன்னு சொல்ல முடியல இப்போ சாமி வந்துட்டேன் ஆனாலும் திருப்தி இல்லை இப்போ சமைக்கிற சேர்ந்தாச்சு ஒரு ஏழு எட்டு மாசம் ஆச்சு ஏன்னா அந்த அந்த மந்திரத்தையும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் இப்ப சுவாமிஜி இரண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை சமைத்திக்கு வராங்க சமயங்கள்ல நாமளும் இங்கே வரும் அதனால சுவாமிஜி பத்தி தெரிய ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் சுவாமிஜிக்கு என்ன தெரியுது அதனால ஒரு ஏழு எட்டு மாசம் கழிச்சு ஒரு தடவை சுவாமிஜி சேலத்துக்கு வந்தபோது தனியா இருக்கும்போது சுவாமிஜி நான் தனிய போ சந்திச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி சாமி என்னுடைய மனநிலைய சொல்லி எனக்கு மந்திரம் வேணும் சாமி சொல்லேனேன் அப்படின்னு ஆனந்தமா சிரிச்சுட்டு சொன்னாங்க அப்பவே சொன்னாங்க அந்த இடத்துல அப்பவே வேற ஒரு ஃபார்மாலிட்டியும் கிடையாது அதை பெற்ற பொழுது என்ன ஒரு ஆனந்தம் எனக்குங்கிறீங்க நலன் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் குருவருளால் என்று தோன்றியது நாராயணா என்னும் நாமம் என்று ஆழ்வார் சொல்லுகின்றார் ஆனா எல்லா தெய்வங்களின் அடிப்படை ஒரே சச்சிதானந்த பரம்பொருள் தானே எல்லா தெய்வத்தினுடைய நாமங்களுக்கும் அந்த சக்தி இருக்கின்றது என்ன சக்தி துஞ்சும் போது அழைமின் துயர்வரில் நினைவின் துயரிலே சொல்லினும் நன்றாம் நஞ்சுதான் கண்டீர் நம்முடைய வினைக்கு அது என்ன நாமம் அவரவருக்கு குருவருளால் கிடைத்த அருள் நாமம் அந்த நாமத்தை சொன்னப்புறம் அப்படி ஒரு திருப்தி எனக்கு வந்து விட்டது இந்த மூணு தர போராட்டம் எல்லாம் ஓஞ்சி போச்சு அதை சொல்லிட்டு சாமி சொன்னாங்க இதுதான் ஐதீகமா வந்த நாமம் உனக்கு வேற ஏதாவது தோணிச்சுன்னா நீ இதை மாத்திக்கலாம் அப்படின்னாங்க ஏதாவது இந்த மாதிரி திருக்கு வேலை பண்ணுவேன்னு தோணிச்சு நான் நான் ஏன் அதை பண்றேன் இப்ப எனக்கு நிறைவு கொடுத்துட்டீங்க நீங்க இனிமே எனக்கு மந்திரத்தை மாத்திர வேலையே கிடையாது எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் எனக்கு உரிய அரிய மந்திரம் என்கின்ற நிறைவையும் சேர்த்து கொடுத்தார்கள் சுதந்திரத்தை கொடுத்தாலும் இறைவா பல தந்திரமாக உங்களுக்கே ஆட்பட்டிருப்பது போதும் அதை விட்டு வேற சுதந்திரம் வேண்டாம் என்கிற மனநிலை வந்து விட்டது அப்போ கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல கூட தீட்சை கொடுக்கறாங்க சாமி கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல படிக்கிறது கஷ்டம் நேரடியா குரு சொல்லி கொடுத்தா படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்ப சாமி எனக்கு போஸ்டர் கூட கொடுத்தாங்க நமக்கு படிக்க முடியலங்கிறத காமிச்சிட்டோம் அப்புறம் நேரலையும் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப சுவாமிஜி தீட்சை கொடுக்கல எப்படி சொல்றது எத்தனை பேர் சுவாமியிடம் அந்த தீட்சையை பெற்று அருள் வீட்டு இருக்கின்றார்கள் இந்த நயன தீட்சை நயன தீட்சைங்கிறது அந்த சுவாமிக்கு தான் பார்க்கணும் அது மாணவர்களுக்கும் இது பழைய மாணவர்கள் எல்லாம் இதை ஒத்துக்கொள்வீர்கள் தினந்தோறும் ஒவ்வொரு குரூப் குரூப்பா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் சுவாமிஜி கிட்ட ஆதர் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கும் போது ஒவ்வொரு மாணவனையும் கால் முதல் தலைவரை அப்படி முழுமையாக பார்க்கிறார்கள் அவன் ஆடையை முறையாக அணிந்திருக்கிறானா பட்டன் போட்டுக்கனாங்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை அவனுக்கு உடலில் நல்லா இருக்கா ஏதாவது குறை இருக்கா அவனுக்கு ஏதாவது தேவை இருக்குமா என்று அந்த பார்வையிலேயே கழித்து விடுகிறார்கள் அப்போ அவனுடைய உடல் தேவை உள்ள தேவை எல்லாவற்றையும் அந்த ஒரு பார்வையில் உணர்ந்து தன்னுடைய அருள் மழையில அந்த ஒவ்வொரு சிறுவனையும் குளிப்பாட்டினார்கள் அதனாலதான் இன்னைக்கு இத்தனை பேர் வந்து அப்படி உருகி நிற்கின்றார்கள் அப்போ அந்த குரு அந்த குழந்தைகளுக்கும் தன்னுடைய நயன தீட்சையை கொடுத்தார் அதை விட பெருசு நான் நினைச்சு ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடியது பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் பள்ளியை விட்டு செல்வதற்கு முன்னால் அவர்களுக்கு நான் நிகழ்த்தப்படுகிற அந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே என்ன பண்ணார் சாமிஜி அவர்கள் தலையில கை வைத்து முழுமையாக காலத்திரு மந்திரத்தை ஓதுகிறார் அது எப்படி நமக்கு தெரியும் நித்யான் சுவாமிஜியிடம் அந்த பணியை பிடிக்கிறார் நம்முடைய புதுமையிலே அப்ப என்ன செய்யணும்னு கேட்கிறார் நித்யான் சுவாமிஜி தலையில கையிட்டீங்களே சாமி அப்ப என்ன செய்வீங்க என்ன சொல்லுவீங்க காயத்ரி மந்திரம் ஓதுவே முழுமையாக ஓதி முடிக்கும் வரை கையை எடுக்க கூடாது அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறாங்க தன்னுடைய சீடு இருக்கு அப்ப அந்த தீட்சை எப்படிப்பட்ட தீட்சை பாருங்க ஸ்பர்ச தீட்சை நயன தீட்சை சங்கல்ப தீட்சை சக்கரமும் சேர்ந்திருக்கு அன்னையார் ஒரு சீடு இருக்கு பின்னால அவர் சுவாமி ரிதஜானந்தா என்று ஒரு துறவியாக ராமச்சந்திரத்திலே சேர்ந்து விட்டார் அவருக்கு இளைஞராக இருக்கும்போது மந்திர தீட்சை பண்ணி வைக்கிறார்கள் அப்ப சொல்றாங்க அம்மா இன்றைக்கு உனக்கு பிராணிகளிலேயே மந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் அப்பா அப்படிங்கிறாங்க இந்த அன்னமய கோஷமாகிய செவியில நான் ஒரு போதல உன் பிராணனுக்குள் அதை செலுத்தி விட்டேன் சுவாமி விவேகானந்தர் நிவேதிதேடன் சொல்லுகிறார் நீ ஒருவரிடம் ஒரு கருத்தை சொல்லணும்னு சொன்னார் 
அவர்களுடைய உருவத்தை பார்த்து அப்படியே நீ அவர்கிட்ட பேசுறதை விட அவர்களுடைய மனதுக்கு அதை சொல்லுகிறேன் என்று மனது மனதோடு பேசட்டும் ஹிரதயம் ஹிரதயத்தோடு பேசட்டும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி சொன்ன உடனே அது அவளுக்கு ரொம்ப சரியா பட்டுதான் அதற்கு பிறகு அப்படியே பழக ஆரம்பித்தார் யாருக்கு பேசினாலும் குறிப்பா ஒரு முக்கியமான கருத்தை கொடுத்து அவர்கள் அதை செய்ய வைக்கணும்னு சொன்னார் இந்த வழியை பின்பற்றினார் ஹிரதயம் ஹிரதயத்தோடு பேசிட்டு அதனுடைய விளைவு வேக்கத்தக்கதாக இருந்தது இங்கே சுவாமிஜி மாணவர்களுக்கு தலையிலே கை வைத்து காயத்ரி மந்திரத்தை ஓதும் போது என்ன செய்தார் இந்த அன்னமய கோஷத்தை தாண்டி பிராணமய கோஷத்தை தாண்டி மனோமய கோஷத்தையும் தாண்டி விஜயானமயமாக புத்தி மண்டலத்துக்குள்ளே காயத்ரி செலுத்தி விட்டார் வாழ்நாள் முழுக்க உனக்கு இது பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும் என்று என்ன பேரு பெற்ற மாணவர்கள் அவர்கள் நினைச்சு பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயம் காயத்ரி மந்திரம் எப்படி கிடைத்திருக்கின்றது யாருக்கு கிடைக்கும் பாரத தேசத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கூட இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை ஓதுவது என்பது எல்லாருக்கும் கிடைக்குமா ஒரு குறிப்பிட்ட சாரா இருக்கு அதிலும் ஆண்களுக்கு தான் என்றெல்லாம் நியமங்கள் அதையெல்லாம் மீறி கொண்டு அருளை மாறி வழங்குகின்றார் இந்த காற்றும் சூரியனுடைய ஒளியும் எல்லோருக்கும் பொது இதில் என்ன கட்டுப்பாடு என்பது போல நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் இந்த அருள் ஞான குரு இது நயன தீட்சை சக்சு தீட்சை இது இந்த சக்சு தீட்சையினுடைய ஒரு மகிமை சொல்ற இன்னொரு சிந்தனையை வச்சு இப்படி சுவாமிஜி பக்தர்களுக்கு சாதகர்களுக்கு அருளை வழங்குவதற்கு கண்டுபிடித்த ஒரு அற்புதமான முறை தான் அச்சரியோகம் இந்த அச்சரியோகத்திலே சுவாமிஜி என்ன செய்தார் என்பதை சுவாமிஜியே வெளியிடுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் வருகின்றது ஹெச்சீஸ்வரி சிவப்பிரியா அம்பா அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் இந்த மந்திர தீட்சையும் சம்பந்தப்பட்டது தான் அம்பா அவர்களுக்கு ஒரு முறை சுவாமிகளிடம் தீட்சை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்து தப்போவனத்திற்கு வந்து சுவாமிஜியை வணங்கி கேட்கின்றார்கள் சுவாமி எங்களுக்கு மந்திர தீட்சை செய்து வைக்கணும் எனக்கு அப்படிங்கிறார் உடனே சுவாமிஜி திருப்பி கேட்கிறாங்க மந்திர தீட்சைனா என்ன சொல்லுங்கள் அருளாளராக அனுபூதி பெற்ற ஒரு மகானிடமிருந்து ஒரு மந்திரத்தை பெற்று அதை ஜபம் செய்து மேல்நிலைக்கு வரணும் அதுதான் என்னோட ஆசை சாமி உம் அப்படியும் நடக்கும் அப்படி பெரியவர்களிடம் மந்திரம் பெற்று ஆன்மீகத்தில் முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகங்காரமும் வரலாம் இன்னாரிடம் நான் மந்திரம் பெற்றிருக்கிறேன் என்கிற எண்ணமே உனக்கு அகங்காரத்துக்கு காரணம் ஆகிவிடும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு பதில் அப்படி போக வாய்ப்பு இருக்கு என்று சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க சோவென்று மழை கொட்டுகின்றது உடனே விவசாயி தோளிலே மண்வெட்டி எடுத்து போட்டுக்கொண்டு வயக்காட்டுக்கு ஓடுகிறான் இந்த மழை தண்ணீரை வீணாக்கி விடாமல் எல்லாவற்றின் வாய்க்கலாக பெருக்கி என் வயலுக்குள் பாய்ச்சுவேன் என்று அவன் ஓடுகிறான் இல்ல தரிசி ஐயோ காய் போட்டு என்ன வேணாம் அதெல்லாம் நினைஞ்சிரு போதே அப்படின்னு மொத்தம் மாடிக்கு அவ ஓடுறான் இந்த காய் போட்டு துணி நினைஞ்சிரு கூடாது என் இளம் பெண் ஓடுகிறான் இப்படி எல்லாரும் அவரவருக்கு ஏற்ற வகையிலே இந்த மழையை வரவேற்கிறார்கள் ஏதோ ஒன்று எல்லாருக்கும் தெரிகிறது மழை பெய்கிறது என்று இந்த மழை பெய்து இந்த பயிர்கள் செழிக்கின்றன ஆனால் இரவிலே பனி கொட்டுகிறது கொட்டுகின்ற அந்த பனியும் சந்திரனின் குளிர்ந்த ஒளியும் சேர்ந்து இந்த விளைந்திருக்கின்ற மழை விளைச்சல் அது பயிரோ காய்கறியோ பழமோ எதுவா இருக்கட்டும் அந்த விளைந்திருக்கிற பொருளிலே இந்த பனியும் சந்திரனின் குளிர்ந்த ஒளியும் சேர்ந்து ஒரு திரட்சியை கொடுத்து அவற்றை நன்கு வளர வைக்கின்றன இப்போ அவற்றை விதைத்த அந்த விவசாயிக்கு தெரியாது பனி தன் பயிரை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறது என்று அந்த நெல்லை வாங்க போகின்ற வியாபாரிக்கு தெரியாது பனி தன் பயிரை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறது என்று அதை வாங்கி உண்ண போகிற மக்களுக்கு தெரியாது பனி அந்த பயிரை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றது சொல்லிட்டு பேசாமல் சுவாமிஜி பேசியும் உணர்த்துவார் பேசார் கொஞ்ச நேரம் அமைதி காத்து விட்டு சுவாமிஜி அம்பாட்ட கேட்டானா அப்ப அம்பா வந்து கமலாம்பாங்கிற பெண்மணி அத்தா இருக்காரு என்ன சன்னியாசம் வாங்கல இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல அம்பாட்ட கேக்குற உங்களுக்கு தீட்சை வாங்காதது மாதிரி இருக்கின்றதோ இவ்வளவு விளக்கம் சொன்னவுடனே அம்பா அவங்க புரிந்து விட்டது பட்ட என்று ஆகா சுவாமிஜி தீட்சை ஏற்கனவே கொடுத்து விட்டார் நான் வேண்டும் என்று கேட்டு விலசாமி இல்ல புரிஞ்சிருச்சு வாங்கிட்டேன் சாமி வாங்கிட்டேன் என்று சொல்லி அப்பொழுதே குருவின் திருவடியிலே வணங்கி அந்த அருளை ஏற்று அமைதியாக செல்லார் சரி இது இப்படி அம்பாவுக்கு ஐம்பத்தி மூணுல நான் அப்போ மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் எப்பவும் இது ஏன்னா பல பேருடைய பக்கங்களில் ஒரு ஏதேனும் ஒரு அடையாளம் இருந்தால் தான் அது 
தெரியுது நமக்கு இந்த ஒரு பெரிய காரியம் நடந்திருக்கு தீக்ஷைங்கிற காரியம் அப்படின்னு ஒரு முறை குற்றாலத்திலே அந்த தெரியும் இப்ப பருவத்தி அகுந்து ஒன்றரை மாசம் ஒரு மாசம் நடத்துகிறோம் இதற்கு முன்னால் ஆரம்பத்தில் சுவாமிஜி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அங்கே குற்றாலத்தில் மூன்று நாள் அத்திரியோகம் வருடத்துக்கு ஒரு முறை நடத்தினார் அப்படி ஒரு முறை அத்திரியோகம் முடிந்த பொழுது மூன்றாவது நாள் இந்த சக்ஷபாஷ நேரத்துல ஒரு பக்தர் எழுந்து சொல்றார் அவர் கேள்வி கேட்கல அவர் சொல்ல கேட்க போற அவர் சொல்ற சுவாமிஜி மூன்று நாளும் கைலாயத்தில் இருந்தது போல நிறைவாக இருந்தது மனம் நிறைவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லிட்டு ஆனா சாமி எங்களுக்கு ஒரு குறை நிறைய சொன்னவுடனே அடுத்து குறைய சொல்லிட்ட நிக்க முடியல இந்த சம்சார மயமான மாயாமயமான இந்த உலகத்துல குறைய பத்திரம் என்னன்னா திரும்ப திரும்ப வருது நமக்கு அவர் சொல்ற ஒரு குறை சாமி எங்களுக்கு சாமி தீட்சம் கொடுக்கறது இல்லையே அதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய குறை என்று சொன்னார் உடனே அவர் சாமி கேட்டார் இந்த மூணு நாளும் என்ன கொடுத்தோம் என்று நினைத்தீர்கள் மனம் நிறைவடைந்தது என்றீர்களே எப்படி நிறைந்தது மூன்று நாளும் தீட்சை நாளை கொடுத்தோம் என்று சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களை பார்த்து சீர்ச்சாங்களாம் மூன்று நாளும் தீட்சை தானே கொடுத்தோம் இப்படி சொல்லிவிட்டு இந்த பக்கம் இருப்பவர்களும் பார்த்தாங்களா எல்லோரும் அமைதியாக இருந்தார் எல்லோரும் உணர்ந்தார்கள் நம் அனைவருக்கும் தீட்சை கொடுத்திருக்கிறார் ஐயன் அப்ப அந்தரியோகம் நடத்துவது என்பது நம்மளை போல கத்துக்குட்டிகளுக்கு ஒன்ன புஸ்தகத்தை படிச்சு ஒரு ஸ்லோகத்தையோ மந்திரத்தையோ எடுத்து அதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சேகரிச்சு சரியா சொல்லிட்டு கவலைப்பட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் குறிச்சு வச்சு எல்லாம் போய் சொல்றோம் சுவாமிஜி என்ன பண்ணினார் அந்த அருள் நிலையிலே ஆத்ம ஞான நிலையிலே சதா சர்வ காலமும் தோய்ந்து இருக்கின்ற சகஜ சமாதியிலே இருப்பதனாலே ஒவ்வொரு வார்த்தையின் மூலமும் வந்திருக்கின்றவர்களுடைய உள்ளத்தை தட்டி எழுப்பி அந்த ஜீவனுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு உதவி கொண்டிருக்கின்றார் பேருபகாரம் செய்கின்றார் சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு முறை அமெரிக்காவிலே உபதே உபன்யாசம் செய்து கொண்டிருந்த போது அப்படியே பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆடியன்ஸ் முழுத்த ஆயிரக்கணக்கான பேர் சமாஜில் உட்கார்ந்திருக்கார் ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணும் அசைவே இல்லை அப்ப சுவாமிஜிக்கு தோன்றுகிறதா இப்பொழுது இவர்கள் அனைவரின் மனமும் என் கையில் நான் நினைத்தபடி இவர்களை திருப்பி விட முடியும் ஆன்மீகத்தில் கூட ஆனாலும் வேண்டாம் அந்தந்த ஜீவன் அதன் அதன் போக்கில் வளரட்டும் சொல்லி விட்டுட்டாராம் ஒண்ணு செய்ய அப்படி எல்லாரும் முடிச்சு சாதாரணமான அப்ப அத்தனை பேருக்கு சமாதி கொடுக்கறதுக்கு முடியணும்னா இவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கணும் அது போல சுவாமிஜி அத்தனை யோகத்திலே அத்தனை பேரின் கூட்டி வைத்த அவர்களுக்கு அருளே உற்சாகம் கொடுத்து உந்துதல் கொடுத்து ஞான வாழ்வில் உயர்த்தி இருக்கின்றார் அத்தகைய பெரும் கருணையாளன் நம்முடைய சுவாமிஜி அவர்கள் தான் தீட்ச கொடுக்கல என்று சொல்ல முடியும் அப்படி அவர்கள் அந்தர் யோகத்தில் என்ன சொன்னார்கள் ஆத்ம தத்துவ ஞானம் ஞான மார்க்கத்தில் செல்ல வழிகிறவனுக்கு இது ஆத்மா அதுவே உன் உண்மை இயல்பு தத்தித்துவம் அசி சுவாமியுடைய சமாதியில இந்த நான்கு மகா வாக்கியங்கள் எழுதி போட்டுக்கிறது ரொம்ப பொருத்தம் அயமாத்மா பிரம்ம பிரஜானம் பிரம்ம நம்ம சின்னமே அதுதான் தப்பவனத்தின் சின்னத்தில் இருக்கக்கூடிய வாசகம் பிரஜானம் பிரம்ம இந்த பிரம்மம் என்பது உண்மையில் பேருணர்வு மயமாது இந்த ஆத்மாவும் பேருணர்வு மயமாது தத்துவசி நீ அந்த பேருணர்வு மயமான பொருள் ஆத்ம ஆத்மான அது எங்கேயும் தனியாக உட்கார்ந்துருக்கு நினைக்காது அதுதான் நீ என்று அறிய கடவை தத்துவசி அதை சரியா புரிந்து கொண்டால் அந்த ஜீவன் ஆம் பிரம்மாஸ்மி என்று அமர்ந்து விடுகின்றான் இந்த ஞான நிலையத்தான் ஏதேனும் ஒரு வடிவிலே திரும்ப திரும்ப நமக்கு புகட்டினார் சுவாமிஜி அவர்கள் ஒரு தரம் சகோதரி நிவேதிதையுடைய த மாஸ்டர்ஸி சாஹிப் நான் கண்ட குருநாதர் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கேன் அதில் ஒரு இடத்துல நிவேதித்தை எழுதுறாங்க சுவாமி விவேகானந்தருடைய உபன்யாசங்களை எல்லாம் பார்த்தா நமக்கு ஒன்று புரிகிறது பகவத்கீதை உபனிஷதங்கள் பிரம்மசூத்திரம் இதனுடைய இது போன்ற தத்துவ கருத்துக்களை சொல்லுகிற விஷயத்தை தான் அவர் விளக்குகிறார் புராணங்களுக்கு அங்கே எந்த ஒரு இடமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க புராண கருத்துக்களை சொல்லி மக்களை உயர்த்த வேண்டியது அவருடைய பாணி இல்ல உபனிஷத உண்மைகளை விளக்கினார் விவேகானந்தரை பற்றி நிவேதித்து எழுதுறாங்க அதை படிக்க படிக்க எனக்கு தோணுச்சு ஆமா நம்ம சாமி இதானே செய்யறாங்க அந்தரி உபன்யாசத்துல திரும்ப திரும்ப என்ன எடுக்கிறாங்க உபனிஷத் மந்திரம் எடுக்கிறாங்க இல்லைன்னா பகவத்கீத ஸ்லோகங்கள் இல்லைன்னா தாய்மாரோர் பாடல்கள் இல்லைன்னா திருவாசல பாடல்கள் இல்லைன்னா லலிதா சகசனமும் என்ன சொன்னாலும் இந்த ஆத்ம தத்துவ விளக்கம் சாதனத்துல சாதன சத்துஷ்டயத்தோடு நம்ம பக்குவப்படுத்திக் கொண்டு இறைவன் அடையணும் இதே தான் சொல்றாங்க அப்போ சுவாமி விவேகானந்தர் பண்ணிருந்தா நம்ம சாமி பண்றாங்களோ அப்படின்னு தோணுச்சு இது அடுத்த தடவை சுவாமி சேலத்துக்கு வந்தபோது சாமி பேசுவாங்க சாமி நிவேதித்தை சுவாமி விவேகானந்தரை பத்தி இப்படி சொல்றான் சாமி எனக்கு பார்த்தா நீங்களும் அப்படித்தான் செய்யறீங்களோன்னு தோணுது 
அப்படின்னு உடனே அப்படி சாமி பார்த்தாங்க அந்த நயன தீட்சிக்கு சொல்லி பார்த்தாங்க அப்படியே உற்று கவனித்து ஒரு மெல்லிதான ஒரு மகிழ்ச்சி சிரிப்பு அந்த கண்ணில் வந்தது சிரிச்சுட்டே சொன்னாங்க யூ ஆர் கோயிங் ஆன் த ரைட் ஷாப் கோஹிட் நீ சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறாய் இன்னும் தொடர்ந்து செல் அப்படிங்கிறாங்க கருத்து என்ன குருநாதர் ஆமோதிக்கிறார் சிஷ்யை தட்டு தடுமாறி ஒரு பெரிய விஷயத்தை புரிந்து கொண்டால் அவர் கை தூக்கி விடுகின்றார் யூ ஆர் கோயிங் ஆன் தி ரைட் ட்ராக் கோஹிட் அதை சொல்லும் பொழுது அந்த நயன தீட்சையும் சேர்ந்து அங்கே வந்தது இப்படி எல்லாரும் இது நான் மட்டும் இல்லை எல்லாரும் அவரை இதை சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தோணியிருக்கும் நமக்கு இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கேன்னு எல்லாரும் சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் எத்தனை விதவிதமான மக்கள் எல்லாம் போய் சுவாமியை பார்த்துட்டு வராங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நிறைவு சுவாமிஜியை பார்த்துட்டு வரக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு நிறைவு உணர்வு எப்படி வருகிறது சுவாமிஜி சொல்லுவாரு உறங்கி கொண்டிருக்கும் போது பணக்காரன் பணக்காரன் அல்லன் ஏழை ஏழை அல்லன் படித்தவன் படித்தவன் அல்லன் அறிவில்லாதவன் முட்டால் முட்டால் அல்ல இப்படி வாழ்க்கையில் உள்ள வேறுபாடுகள் எல்லாம் சொல்லி இது எதுவுமே அங்கு செல்லாது அந்த உறக்கத்துல அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்துல என்ன நடக்கிறது மனம் முடங்கி ஆத்மாவின் காலடியில கிடக்குறான் சுவாமி முன்னாடி போகும் பொழுது சுவாமிஜியுடைய சந்நிதான விசேஷம் நமக்கும் இந்த உபாதிகள் எல்லாம் ஒடுங்கி ஒரு அமைதி வருகிறது சுவாமிஜி இருந்த அந்த பூரண நிலை நம்மாலும் உணர முடிகிறது நம்முடைய நிலையும் அதுதான் என்றவர் உணர்த்தி அந்த நிறைவு கொடுத்திருக்கின்றார் இதனுடைய அருமையை எப்படி சொல்லுவது எண்ணி எண்ணி நம்மையும் ஓர் பொருளாக்கி நான் சிவிகை ஏற்றுவிட்ட அம்மை எனக்கு அருளியவாறு யார் பெறுவார் அச்சோவே என்று வியப்பதை தவிர ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லி முடிக்கின்றேன் தபோவனம் முன்னாள் வித்யாவனம் முன்னாள் மாணவர் ஒருவர் பள்ளி படிப்பு முடிந்த பிறகு மதுரையில கல்லூரி படித்து முடித்து அமெரிக்கன் கல்லூரியில படிக்கின்றார் அவருக்கு ஆங்கிலம் எடுத்த ஒரு பேராசிரியர் ஒரு அமெரிக்கன் சார்ஸ் ராயர்சன் அவர் இவருக்கு தப்பானத்தோட தொடர்பு இருக்கிறது என்பது தெரிய வந்து உங்க சுவாமிஜி நான் பார்க்கணும் எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடு என்ன எங்க கூட்டிட்டு போகணும்னு எச்சரிக்கிறேன் யாரு அந்த சார்ஸ் ராயர்சன் என்கிற அமெரிக்கன் அந்த மாதிரி முறையாக எழுதி தெரிவித்து அனுமதி பெற்று ஒரு நாள் அழைத்து வருகிறார் சுவாமிஜி சந்திக்கிறார் அந்த சார்ஸ் ராயர்சன் இந்த முன்னாள் மாணவர் தப்போன மாணவனும் கூட வர ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஒன்றரை மணி நேரம் சுவாமியுடைய சச்சங்கம் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அந்த ஒன்றரை மணி நேரமும் இந்த சார்ஸ் ரயசன் சுவாமிஜியை பார்த்து சுவாமிஜி மீது மச்ச கண்ணு வாங்காம பார்த்து கொண்டே என்னென்னமோ கேள்வி கேட்கிற அவர் பதில் சொல்ற எல்லாம் கேட்டு முடிச்சு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு வெளியில வர அப்படி வந்த போது அந்த சார்ஸ் ரயசன் இந்த தப்போன முன்னாள் மாணவர்கள் நன்றி தெரிவிக்கிறார் எனக்கு சுவாமிஜி நீ கூட்டிட்டு வந்து பேருப்புகாரம் பண்ணிவிட்டாலும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிக்கிறார் எதுக்கு அப்படி நன்றி தெரிவிக்கும்படி அவருக்கு என்ன கிடைத்தது ஒரு வார்த்தை அவர் சொன்னார் சுவாமிஜியுடைய கண்களில் இருந்து பொங்கி பெருகிய அந்த அருளாற்றலை எல்லா நேரமும் ஒவ்வொரு மணித்துளியும் நான் அள்ளி விழுங்கி கொண்டிருந்தேன் டிவவர் அப்படின்னா அப்படியே அள்ளி அவசரமா லக்கலுக்கும் வாயில போட்டு முழுங்கிறது யாரும் வந்து பரிசல போறாங்களோங்கிற மாதிரி கிடைத்தற்கே ஒரு பெரிய பொருள் எனக்கு கிடைத்து விட்டது என்பது போல சுவாமிஜியின் கண்களில் இருந்து பெருகிய அந்த அருளாற்றலை நான் அள்ளி விழுங்கி என் பசியெல்லாம் தடித்து கொண்டு நிறைவு பெற்றேன் என்று அந்த அமெரிக்க அவர் வாழ்க்கையில அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் தான் சுவாமிஜி பார்த்துக்கார் போயிட்டு திரும்ப வந்தாரா பார்த்தாரா நமக்கு தெரியாது ஆனால் எத்தனை ஜென்மத்துக்கும் அவருக்கு கை கொடுத்து ஜென்மமே இல்லாமல் பண்ணக்கூடிய அருள் அவருக்கு கிடைத்து விட்டது அதை அவர் உணர்ந்து விட்டார் அப்ப இந்த சுவாமிஜியுடைய நயன தீட்சைக்கு சுவார்த்தையாலும் கண் பார்வையாலும் எண்ணத்தாலும் பரிசத்தாலும் இப்படி அப்படி என்று சொல்ல முடியாது எல்லா வகையிலும் அவரவருக்கு ஏற்ற வகையில் ஏற்ற முறையிலே அருளை வழங்கி அவரவர் உண்மை நிலையை ஆன்ம நிலையை உணர வைத்து வாழ்க்கை என்பது இந்த உலகிலே இந்த உடல் பெற்றிருப்பதன் நோக்கம் உன் உண்மை இயல்பை உணர்வதற்கு சற்சங்கத்திலே மட்டுமில்லை அந்தரியோகத்திலும் சுவாமிஜி சொன்னது பிரபஞ்ச பிரவருத்தி நோக்கத்தை உலக வாழ்க்கையில் இந்த உடல் நான் என்று உடலோடு உன்னை ஐக்கி ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டு உலக வாழ்க்கையை உண்மை என்று நம்பி இந்திரிய சுகங்களை சுகம் என்று நம்பி ஏமாந்து போவதற்கு அல்ல இந்த வாழ்க்கை இது பிரவருத்தி நாட்டம் இந்த பிரவருத்தி நாட்டம் ஓய்ந்து நிவர்த்தி நாட்டம் இதில் உண்மை இன்பம் இல்லை என்னுள் அது இருக்கிறது என்று உனது பார்வையை உள்ளே திருப்பி சொரூபத்தை உணருக 
இதுதான் சுவாமிஜி நமக்கு ஒவ்வொரு அந்திரயோகத்தின் மூலமும் தம்முடைய நூல்கள் வாயிலாகவும் இப்படி நேரடி தொடர்பின் மூலமும் கொடுத்த பேருண்மை நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை நமக்கு உணர்த்தி அதை அடைவதற்கான மார்க்கத்தையும் சுட்டிக்காட்டி இன்னும் நான் அடையவில்லையே என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிற இந்த ஏக்கம் கூட உண்மை இல்லை உண்மையில் நீ என்றும் சுதந்திர புருஷன் ஆத்மா என்பதே உன் உண்மை இயல்பு ஏன் இந்த மயக்கம் நான் பந்தத்தில் இருப்பதா என்று சொல்லி நம்முடைய உண்மையை உணர்த்துகிறார் சுவாமிஜி புத்தரை இங்க சச்சங்க எடுத்தாங்களாம் ஒரு மணி நேரம் மாயை பற்றி பேசினார் எல்லாரும் அப்படியே ஆடாமல் சேம உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு மணி நேரம் போனது ஒத்துக்குமே தெரியுது கடைசியில சுவாமிஜி திடீர்னு சொன்னாங்களாம் இந்த நாற்காலி மாய் அதில் அமர்ந்து கொண்டு பேசுகின்ற நான் மாயை கேட்கின்ற நீங்களும் மாய நேரம் அப்பதான் எல்லாரும் அப்படின்னு சிலுத்தெழுந்தார்கள் இப்போ ஒருவர் தன்னுடைய பேச்சு ஒன்றின் மூலமாகவே இத்தனை பேரின் மனங்களை தியானத்திற்குள் செலுத்தியது போன்று இப்படி கட்டுப்படுத்தி வைக்க முடியுமா என்று நான் வியந்தேன் அப்படின்னு அந்த அன்பர் சொன்னார் இந்த சச்சங்கத்துல இருந்த ஒரு அன்பர் திருவண்ணாமலையில சந்திக்க நேர்ந்தது அப்ப அவர் சொன்னார் அப்ப மாயையை பற்றி சுவாமிஜி எழுத்தது ஆத்மாவை பற்றி கொடுக்கிற விளக்கம் அந்தந்த ஜீவனுக்கு அருட்துறையில் முன்னேற்றுவதற்கான வழிகாட்டுதல் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த ஞானி வழங்கியது நிறை ஞானம் வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கையின் பயன் என்ன எதற்காக இந்த மானுட ஜென்மம் என்பதை நமக்கு உணர்த்தி நம்மை நிறை நிலையிலே நிறுத்தி ஆனந்தமாக இருக்க வைத்தார் அதனாலே தான் தம்முடைய இறுதி செய்தியாக நமக்கு சொல்லி சென்றார் ஆனந்தமாக இருங்கள் என்று சுவாமிஜி அவர்கள் நமக்கு அளித்த அந்த அருள் விருந்தினை நினைக்கும் பொழுது இது வந்து முன்னாடி யாரோ குறிப்பிட்ட மாதிரி எத்தனை விழா எடுத்தாலும் இதெல்லாம் சொல்லி தீர்க்கிறது கிடையாது ஆறு வால்யூங்கிறாங்க ஆறு வால்யூம் அதுக்கு மேலே ரெண்டு இன்னும் வரைஞ்ச நிறைய இருக்கு எத்தனை இதெல்லாம் தீர போறது இல்லை நமக்கு தெரியாது இன்னும் எத்தனை இருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் சொல்ல சொல்ல புதுசு புதுசாக வருது சுவாமிஜியுடைய மகிமை சொல்லி வாழாது எல்லாவற்றிலும் இறுதியாக ஒன்று சொல்லுகிறேன் சுவாமி சொன்னாங்க இல்லையா இந்த நான்கு மீனை போல பார்ப்பது நயன தீட்சை ஆமை போல கருதுவது சங்கல்ப தீட்சை கோழியை போல ஸ்பரிஷ தீட்சை சேவலை போல உபதேசம் இதை எல்லாத்தையும் விட பெருசா தட்சிணாமூர்த்தியை போல ஒண்ணு சொல்லாம இருக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க அதையும் சுவாமி எப்படி பண்ணினாருங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லி முடிக்கிறேன் இதுவும் திருவண்ணாமலையில் ஒரு சாது மகாத்மா ஒரு சன்னியாசி அவரை சந்தித்த போது அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை தப்போனத்திற்கு வந்த அனுபவத்தை சொன்னார் அவர் ரமண பக்தர் ரமணருடைய போதனைப்படி ஆத்மச்சாரம் செய்யக்கூடியவர் அவரும் தன்னுடைய சில நண்பர்கள் எல்லாருமே ரமண பக்தர்கள் அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் இங்கே திருப்பராத்திரைக்கு வந்து சுவாமிஜி அவர்களை நமஸ்காரம் செய்து அமர்ந்திருக்கின்றார் அப்ப ஏதோ சில கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் சுவாமிஜி பதில் சொல்ல இப்படி ஒரு பத்து நிமிஷம் கேள்வி பதில போகுது அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அமைதியாயிட்டார் இவர்களுக்கு என்ன கேட்கிறதுன்னு தெரியல சுவாமிஜி ஒன்றுமே சொல்லல சரி அப்ப ஒண்ணு சொல்லி எந்த சுவேடலமான ஆண்மொழி இல்லை அப்படியே இருந்தார் அரை மணி நேரம் அமைதியாக இருந்தார் சுவாமிஜி பேச இவர்களும் பேசல அரை மணி நேரம் ஓடி அது நேரம் போனது இவர்களுக்கு தெரியல கடைசியில் சுவாமிஜி சரி நான் அப்படி வச்சு அப்படியே சொல்லுவேன் இந்த அரை மணி நேரம் என்ன நடந்தது இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி தட்சிணாமூர்த்தி இளைஞராக இருந்து கொண்டு பேசாமல் உபதேசிக்கிறார் முதியவர்களாகிய சீடர்கள் அதை உணர்கிறார்கள் சந்தேகங்கள் நீங்க பெறுகிறார்கள் அங்கே மௌனமாக தன்னை உணர்த்துகிறது அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் அந்த மயமா இருந்து அதுவானால் அது ஆவார் அதுவே சொல்லும் என்றபடி சகஜ நிலையிலே ஆத்மஸ்வரூப ஸ்திதியிலே இருந்த ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்தவானந்தர் அவர்கள் செயல்கள் புரிந்த பொழுதும் உபதேசம் செய்த பொழுதும் எப்போதும் எல்லோருக்கும் வழங்கியது அந்த ஆன்மீக பெரு நிலையிலே அத்தகைய அந்த அமிர்த சாகரத்திலே சச்சிதானந்த பெருங்கடலிலே நாமும் ஒரு சில துணிகள் அள்ளி பெருக வாய்ப்பு நமக்கு கொடுத்த அந்த இறையருளையும் குருவருளையும் மீண்டும் வணங்கி இங்கே உங்களுக்கு அதை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு கொடுத்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி சொல்லி உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் மகராஜ் கீ